Hendrik Lange. Assalamu alaikum. So, shabe kya mana chhu? Comment kore jana. Shabe kya mana chhu? Okay. Shabe ek comment kore jana. Kya mana chhu? Shabe join kore follow. Shabe join kore follow. Fatafat join kore follow. Amader chemistry goto dinhe jekhane amra chilam. Shekhane theke shuru korbo. Already join kore follow. Ami class shuru kore dite. Ek two minute hoy. Ek two minute hoy ek korbo na. Karon amader time tar onik mool na. Amader hathe khubi kumsho maya chhe. Ar matra no din shumaya chhe. Rashi University. But amader hoyche. গুচ্ছের জন্য সময় খুব বেশি নাই সো এই অল্প সময়ের মধ্যে আচ্ছা এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের একটা বেটার प्रिपरेशन নিয়ে আগাতে হবে এবং এর জন্য আমাদের একটা মিনিট নষ্ট করা যাবে না তোমাদের প্রতিটা মুহূর্ত কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এখন থেকে প্রতিটা মুহূর্তকে কাজে লাগানোর ট্রাই করব প্রতিটা মুহূর্তকে তোমরা কাদের কাজে লাগানোর ট্রাই করতে হবে ওকে আমি কতদিন পিএইচ এর যে জায়গা ছিলাম সেখান থেকে আমি এসকি স্টার্ট করব পিএইচ এর ওই জায়গা থেকে আমরা স্টার্ট করব সো ओके एवं बाफर सॉल्यूशन बाकी चले एवं पीएस टा बाकी चले शेटा में तो मंदर का इसके देखा बो सो शॉप एक तो रेडी हो जाओ शॉप एक रेडी हो जाओ फटा फट फटा फट रेडी हो जाओ चलो आज बो पीएस है शॉट कट नहीं है एवं बाफर सॉल्यूशन है शॉट कट नहीं है तो ले पूर्व में चलो आज ही हमारे पीएस टाइप बे प्रॉब्लम गुल टाइप नंबर वन एक लोग मोट टाइप पर मोड़ देने टाइप जस्ट पीएचर के तला दा करे टाइप करे देखा थी टाइप नंबर वन जो दे एक रोकम थके जो शक्तिशाली एसिड के तरह शक्तिशाली एसिड शक्तिशाली एसिड जो दे शक्तिशाली एसिड अथवा बेस थके ताहोले हम लोग तुम शूत्र अप्लाई कर बो शक्तिशाली एसिड बेस जो दे थके ओएस माइनस ये एक मात्र शक्तिशाली एसिड एवं शक्तिशाली खारे क्षेत्र है और ये खाना हमारा जो भी बेज है तो होले पी ऑफ एस हमारा क्या करोगे चौदह माइनस पी ऑफ ओएच सो ये जो अप्लाई करा होगे शुद्ध मात्र शक्तिशाली एसिड है शक्तिशाली बेज ताछरा किन्तु ये फॉर्मेटर अप्लाई ना ही किन्� এটা প্রশ্ন দিব এই প্রশ্নটার মধ্যে কনফিউশন আছে তোমরা হয়তোবা মনে করবা যে প্রশ্নটা আমি দেখার সাথে সাথে সলভ করে ফেলতে পারবো আসলে না দেখাচ্ছি প্রশ্নটা একটু এই যে প্রশ্নটা হচ্ছে এটা আচ্ছা দেখো এই প্রশ্নটাই যদি আমরা বলি যে H3 প্রশ্নটা আমি অনেক খুঁজে বের করছি PO3 এরকম টাইপের তিনটা প্রশ্ন আছে এর pH কত আমি যদি তোমাকে বলি যে এটা pH কত তোমরা কি বলবা তোমরা যেটা করবা সেটা হচ্ছে P of H সমান মাইনাস log of আমরা জানি এ ধরো এটা হচ্ছে H প্লাস এর ঘনমাত্রা বলা হয়েছে 0.1 মোল ধরো 0.1 মোল या इस थ्री पीओ थ्री एर पीएस को तो एक रुपए टाइप पर पूछना तो हमारे दाव होलो तो अगर तुम्हें किसी भी आंसर करोगे तो मेरे को बस पीएस में माइनस लॉग ऑफ को तो हमें जीरो पॉइंट टू माने शायद तीन दरा गुन करोगे कारण इकना हाइड्रोजन ऐसे तीन चा तारों ने डाके तीन दरा गुन करोगे गुन करो ये टा जेटा पूछ बे शरीर तुम्हारे आंसर तुम्ही बोशा बा आश्चर्य ये टा तुम्ही आंसर बोशा है तो किंतु ये टा आश्चर्य आंसर ना तुम्ही जो दी ये आंसर टा बोशा है तो जे आश्चर्य इखा ने 0.1 शरीर तीन दरा गुन कोटा गुन कोले तुम्हारे जेटा ह तुम्हें एटा जो दी बोशा होता होलो तुम्हार खोए जावे एरो कम तुम्हारे चीन ताहब ना चीलो किन ताशो ले टा पुरुटाई रोंग ये टा पुरुटाई रोंग आमी तुम्हारे रे कैक्टर जीने देखा बट टा छोक देखा बो वो इस छोकेर मुद्दे जे खाने जे तीन टा थाकले जे आशो ले तीन दरा गुन करते होवे ताकि तो ना साल्फ्यूरिक एसिड दुई चिलो तो ये दुई दरा हमरा गुन करे चिला कि तो ये खाने तीन आसे तार बजने टा तीन दरा गुन कर बो ताकि तो आशो ले ना ताहुले मेन रीज़न टा क्या आशो ले ये टा क्या नो तीन दरा गुन कोले होवे ना ये रे कारण टा देखो ये टा होच्छे ए खाई एसिडे� वही तो अरिस्ट्रक्चर तो जो दे इटे रिस्ट्रक्चर टेको ये रोको माशे। शुद्ध ए हाइड्रोजन टॉपोशन करते पार बे यार ए हाइड्रोजन टॉपोशन करते पार बे। ताहोले ए इटर के इत्रे तीन दरा गुन ना कोरे। आम्रा गुन कर बो छे दुई दरा गुन कर बो। कारण एक दुई टा हाइड्रोजन टॉपोशन करते पार बे। ए हाइड्रोजन � आर हाइड्रोजन जो द ऑपरेशन ना करे तो होले शेटा के अमरा कौकुने अमरे एसिडेर एसिडिटी दे नियाश्ते पार बो ना बुस्ते पेर अच्छो एसिडिटी इंक्रीज बट डिक्रीज एक शेटा कोनो प्रोभावी फेल बे ना तो ले इटा के अनो अमरा पीए स्ट्रेंजर मोडे नियाश बो कौकुने याशा पॉसिबल ना सो ए इट होची स्ट्रक्चर एरो 
টোটাল আমি চারটা আঁকবো একটা হচ্ছে সালফিরিক অ্যাসিড আছে ওটা বাদি দিয়ে সবটা একটু মনে রাখো এই সবটা থেকে একটা প্রশ্ন আসবে যেটা কিন্তু আসলে তোমরা মিস্টেক করবে ম্যাক্সিমাম বাচ্চারা মিস্টেক করবে এস ও ও এইচ ও এইচ ডাবল বন্ড অফ ও পি ও ও এইচ এইচ অ্যান্ড এইচ এস ও এইচ ডাবল বন্ড অফ ও ডাবল বন্ড অফ ও এইচ P double bond of O এখানে হবে ও এইচ এখানে হবে ও এইচ এখানে হবে এইচ এই হচ্ছে স্ট্রাকচার তাহলে এখান থেকে দেখো তো আমরা কোনটা এই এইটা শুধুমাত্র মুক্ত হতে পারবে তাহলে এখান থেকে আমরা জাস্ট এক দ্বারা গুণ করবো এটাকে এখান থেকে এইটা মুক্ত হতে পারবে আর এইটা মুক্ত হতে পারবে তাহলে এটাকে দুই দ্বারা গুণ করব এইটা এটা থেকে এইটা মুক্ত হতে পারবে শুধু তার মানে এটা হচ্ছে এক দ্বারা গুণ করতে হবে আর এটা থেকে এখান থেকে মুক্ত হতে পারবে আর এখান থেকে মুক্ত হতে পারবে তার মানে এটাকে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে তার মানে আমরা যখন পি এস বের করবো লগের ফাংশনে এটাকে এক দ্বারা গুণ এটাকে দুই দ্বারা কোনটাকে কোন দ্বারা গুণ করতে হবে সেটা কিন্তু এখানে দিয়ে দিয়েছি এটা বুঝছো কিনা আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও এটা বুঝছো কিনা এটা বুঝছো কিনা আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও একটু এটা বুঝছো কিনা তোমরা এই সকটা বুঝছো কিনা এই সকটা মনে থাকবে কিনা একটু কমেন্ট করে জানাও এই সকটা মনে থাকবে কিনা এই সকটা কিন্তু বইয়ের মধ্যে নাই এই সকটা কিন্তু আমার বইয়ে আছে তাছাড়া অন্য বইয়ে নাই কিন্তু এই সকটা আগেই বলে দিচ্ছি এই সকটা কিন্তু অন্য বইয়ে নাই আচ্ছা দুই হবে মেবি কোনটা কি হবে না হবে সেটা না আমি এখানে শর্টকাট দেখা উইদাউট ক্যালকুলেটার কেমনে করতে পারবে আগে এই সবটা দেয় স্ট্রং অ্যাসিডের ক্ষেত্রে টাইপ নাম্বার ওয়ান স্ট্রং অ্যাসিডের ক্ষেত্রে এখন আসবো হাতে কেমনে করবা হাতে কেমনে করবা দেখো এইখানে ওই শুধুমাত্র যেটা অক্সিজেনের সাথে আছে সেই হাইড্রোজেনটা আমি রিলিজ করবে তাছাড়া কিন্তু কোনো হাইড্রোজেন রিলিজ করতে পারবে না তাহলে এইটা রিলিজ করতে পারবে এটা তাহলে দুইটা হাইড্রোজেন রিলিজ করতে পারবে এ একটা দিতে পারবে এ দিতে পারবে কয়টা একটা এ দিতে পারবে দুইটা কোনটা কি দিতে পারে এখন কথা হচ্ছে মেইন জায়গায় যাবো উইদাউট ক্যালকুলেটার ভাই কেমনে এক সেকেন্ডের মধ্যে অ্যান্সার করতে পারবো এক সেকেন্ড না পাঁচ ছয় সেকেন্ড লাগবে এর জন্য তোদের একটা ট্রিক্স মুখস্থ করতে হবে ট্রিক্স ট্রিক্স মুখস্থ করতে হবে সেটা হচ্ছে লগারের লগের একটা ফাংশন মনে রাখতে হবে তোদের লগের একটা ফাংশন তোদের মনে রাখতে হবে সেই ফাংশনটা হচ্ছে এটাই সকটা একটু মনে রাখলে হয়ে যাবে সকটা মনে রাখবে যে লগ ওয়ান লগ ওয়ানের মানুষ হচ্ছে জিরো লক টু লক টুর মানুষ জিরো পয়েন্ট থ্রি লক থ্রি লক থ্রি মানুষ জিরো পয়েন্ট ফাইভ লক ফোর এটার মানুষ জিরো পয়েন্ট সিক্স লক ফাইভ এটার মানুষ জিরো পয়েন্ট সেভেন লক সিক্স এটার মান কত জিরো পয়েন্ট এইট আর লক সেভেন লক সেভেন এমন হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন এই লক সেভেন পর্যন্ত একটু মনে রাখবি তোরা তো লক সেভেন পর্যন্ত একটু মনে রাখবি লক সেভেন পর্যন্ত এখন দেখাবো উইদাউট ক্যালকুলেটার ক্যামেরে সলভ করতে পারবা তার মানে লগ ওয়ানের মান কত জিরো মনে রাখবা লক টুর মান জিরো পয়েন্ট থ্রি লক থ্রির মান জিরো পয়েন্ট ফাইভ লক ফোরের মান জিরো পয়েন্ট সিক্স লক ফাইভের মান জিরো পয়েন্ট সেভেন পান টু লক সিক্সের মান জিরো পয়েন্ট এইট লক সেভেনের মান জিরো পয়েন্ট নাইন বুঝতে পারছো পানি এটা একটু এটা একটু তুলো তুলো তুলে ফেলো তুলে ফেলো তুলে ফেলো দেখো কেমনি অ্যান্সার করি কেমনে উইদাউট ক্যালকুলেটার অ্যান্সার করে ধর প্রশ্ন আইসে এটা কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনটা দেখ কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ডাবল জিরো ফাইভ ডাবল জিরো ফাইভ মোল বলা হলো এই সিএল এটা স্ট্রং অ্যাসিড টাইপ নাম্বার ওয়ানে আছে এই সিএল এর ক্ষেত্রে পিএইচ কত বলা হইল এখন তুই কেমনে অ্যান্সার করবি কেমনে অ্যান্সার করবে একেবারে সোজা পিএইচ সমান এখানে কোন পয়েন্টের পরে কয় ঘর এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর তাহলে তিন মাইনাস পয়েন্টের পরে কয় ঘর আছে তিন ঘর পয়েন্টের পরের ঘর সংখ্যা গুনবি কয় ঘর তিন ঘর তিন ঘর থাকলে তিন তিন মাইনাস এখানে দেখতে কত আছে ফাইভ তাহলে লক ফাইভের মান কত জিরো পয়েন্ট সেভেন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কত পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট সেভেন তার মানে হবে টু পয়েন্ট থ্রি এটা হবে অ্যান্সার টু পয়েন্ট থ্রি শেষ অ্যান্সার দেখছো কত সোজা কত সোজা বুঝতে হচ্ছে কিনা আমার একটু কমেন্ট করে জানা দেখছো কত সোজা কত সোজা দেখছো কতটা সোজা আবার বোঝাচ্ছি উইদাউট ক্যালকুলেটারে দেখ পানি পানি হয়ে যাচ্ছে উইদাউট ক্যালকুলেটারে দেখ একটু কিন্তু ক্যালকুলেটার টাসি করা লাগবে না এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পয়েন্টের পরে কয় ঘর আছে পয়েন্টের পরে তিন ঘর আছে তার জন্য আমরা পিএসে কি লিখলাম থ্রি পরে আছে কত ফাইভ ফাইভ থাকার জন্য আমাদের লক ফাইভের মান লাগবে লক ফাইভের মান জিরো এটা মাইনাস করে দেয় মাইনাস করে দিলে টু পয়েন্ট পিএস রেঞ্জ হবে টু পয়েন্ট থ্রি বুঝতে পারছো কি না হ্যাঁ টু পয়েন্ট কিনা বল আমার বুঝছোস কিনা বল এই টাইপের প্রশ্ন পালসেল পারবি কিনা টু পয়েন্ট থ্রি অ্যান্সার গড এই তো পারবে আরেকটা করবো আরেকটা করবো আরেকটা করবো দেখ নেক্সট কোয়েশ্চেন আজ কেমন টায়ার্ড
এইটার এই সেল এর পিএইচ কত এসইও নাই এই তোর ছোট ফ্যানের আশির মধ্যে ক্লাস নিতে হয় আর এতগুলো লাইটের মাঝে মানে অবস্থা আমার খারাপ সো গরীব মানুষ তো দেখ তো কতগুলো আছে এখানে 1 2 3 4 ঘর তাহলে এটা 4 মাইনাস কত ব্লক 3 ব্লক 3 মান কত 0.5 0.5 তাহলে आंसर হবে কত 3.5 এই তো आंसर শেষ 3.5 দেখছ কত সোজা কত সোজা 3.5 শেষ आंसर 3.5 পুরো আপন বুঝছস কিনা বল আমারে 3.5 चौदहना <laughs> लघुकरण फर्मुला लघुकरण নিয়ম এটা উইদাউট ক্যালকুলেটর করব আমরা লঘুকরণ নিয়মটা হচ্ছে শর্তটা মনে রাখবে যদি কোনো প্রশ্নে দেখিস যে ঘনমাত্রা ঘনমাত্রা মানে যে ঘনমাত্রাটা ছিল সেটা যদি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ এর থেকে ছোট হয় ঘনমাত্রা যদি টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস ফাইভ মোলের থেকে যদি ছোট হয় তাহলে লঘুকরণ ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে হবে না হলে অপশনে যে অ্যান্সারটা আসবে ওই অ্যান্সারটাও তোর লঘুকরণ ছাড়াও অ্যান্সার দেখবো অপশনে যেটা আছে ওটা রাইট মানে আসে लघुकरण नियम माइनस माइनस लॉग ऑफ़ टेन टू द पावर माइनस नाइन प्लस टेन टू द पावर माइनस सेवेन ऑलवेज मोनर एक बीजी घनु मंत्र डर था एक बीच ही घनु मंत्र शायद लोगों को रंग जोखिम नहीं था बीच रहा टेन टू द पावर माइनस फाइव तक छोटा हुए लेकिन टेन टू द पावर माइनस सेवेन जोक करेनी था होगे टेन टू द पावर माइनस सेवेन जो जो टेन टू दी पावर माइनस सेवेन और एखे आज टेन टू दी पावर अच्छा टोटल जो करी तो नये कत है टेन टू दी पावर माइनस पंद्रह काछाची दादा 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 षोलोर का षोलो टेन टू दी पावर माइनस षोलो ये मानट आसबे এখন মাইনাস লগ অফ 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 16 এটাকে আসলে ক্যালকুলেটর স্যার এটাকে আসলে করা খুবই টাফ এটা হচ্ছে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং গুচ্ছতে আছো ক্যালকুলেটর আছো তাদের জন্য আসলে এটা মনে রাখিস এটা ক্যালকুলেটর স্যার করা এটা খুবই টাফ করা এটা পসিবল না এটা ক্যালকুলেটর স্যার 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 16 আছে সেটা ক্যালকুলেটর স্যার করা পস আচ্ছা আই দাঁড়া 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 এর মধ্যে তো গুণ নাই গুণ নাই সরি সরি 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 7 এর সাথে যোগ আছে এটা ক্যালকুলেটর স্যার এটা করা এটা খুবই টাফ এটা ক্যালকুলেটর স্যার করা এটা পসিবল না এটা এটা ক্যালকুলেটর স্যার लघुकरण বাট আমি দিয়ে যাচ্ছি বা জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে জাস্ট ওটা নিয়মটা থেকে পরীক্ষা আসতে পারে এবার আসি টাইপ নাম্বার থ্রি টাইপ নাম্বার থ্রি হচ্ছে তোমার দুর্বল অ্যাসিড দুর্বল খারের ক্ষেত্রে এক লাইনে সলভ করার সিস্টেমটা দুর্বল অ্যাসিড দুর্বল খার এখানে মনে রাখবা এখানে হচ্ছে দুর্বল অ্যাসিড দুর্বল খার যদি বলে দুর্বল অ্যাসিড 
অথবা দুর্বল খার দুর্বল খার দুর্বল অ্যাসিড বা দুর্বল খার যদি বলে তাহলে আমরা কি করব এটা করব কিভাবে দুর্বল অ্যাসিড দুর্বল খারের ক্ষেত্রে ইকুয়েশন যেটা হবে ইকুয়েশনটা হবে অ্যাসিডের জন্য হচ্ছে পিএইচ সমান হচ্ছে মাইনাস লগ অফ রুট ওভার অফ কে ইন্টু সি আর হচ্ছে খারের জন্য যেটা করব সেটা হচ্ছে চোদ্দ প্লাস লগ অফ রুট ওভার অফ কে বি ইন্টু সি এটা সো এই দুইটার ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব এইটা এইখানে দুর্বল অ্যাসিড বা দুর্বল খারের ক্ষেত্রে ইকুয়েশনগুলো ডাইরেক্ট কিন্তু আসে এখানে ইকুয়েশনের মধ্যে তোমার লগের ইদম সহ ফাংশন দিয়েও কিন্তু আমাদের প্রশ্নগুলো আসতে পারে সো এখন দুর্বল অ্যাসিড বা দুর্বল খারের ক্ষেত্রে এই দুইটা হচ্ছে শর্টকাট একেবারে তুমি ডাইরেক্ট করতে পারবা ইকুয়েশনটাই বসাইলেই এখানে তুমি কে এর মান বসাই দিবা কে এর মান দেওয়া থাকবে সি হচ্ছে ঘনমাত্রা ঘনমাত্রা যেটা আছে সেটা দেওয়া থাকবে তোমার কে বির মান দেওয়া আছে তোমার হচ্ছে দুর্বল খারের বিয়োজন তোমার হচ্ছে ধ্রুবক যেটা আছে কনস্ট্যান্ট আর এখানে তোমার ঘনমাত্রাটা দেওয়া আছে দুটো দেওয়া থাকলে রুট ওভার করে অ্যান্সারটা করে ফেলতে পারবো ধরো যে কোনো একটা মান ধরো এখানে একটা প্রশ্ন আমরা সলভ করি দেখি পারি কিনা ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ আচ্ছা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ধরো ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার আচ্ছা টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট ও জিরো পয়েন্ট আচ্ছা ধরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট এবং হচ্ছে তোমার ওয়ান মোল ওয়ান মোল এই সেল ধর ওয়ান মোল সি ড সি এস থ্রি সি ডাবল এইস এর ক্ষেত্রে পিএইচ কত পিএইচ কত এইটাকে আপনাকে সলভ করবো দেখো তো তো পিএইচ সমান তুমি যেটা করবা যে মাইনাস লগ অফ রুট অভার অফ আমাদের আছে কে কে এর মান হচ্ছে টু ইন্টু টেন টু দিপার সিক্স মাইনাস সিক্স ইন্টু আমাদের এখানে ওয়ান তাহলে এটা রুট অফ মধ্যে ফাংশন থাকলে আমরা কী করি অর্ধেক হয়ে যায় পাওয়ারটা অর্ধেক হয়ে যায় রুটের মধ্যে থাকলে পাওয়ারটা অর্ধেক হয়ে যায় রুটের মধ্যে পাওয়ারটা অর্ধেক হয়ে যায় তাহলে কিভাবে করা যায় বলো তো মাইনাস লগ অফ আমাদের এখানে আসলে কত টু করলে আসে রুট টু আচ্ছা টুর জায়গায় আছে টুর জায়গায় আমরা যদি ফোর দিই তাহলে আমরা ইজিলি এটাকে কাটতে পারতাম ধরো ফোর আছে কিন্তু ফোর থাকলে আমরা এটাকে বলতাম টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি মাইনাস থ্রি তাহলে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি হয়ে যাচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এখন এই ফাংশনটার আবার লগার ইদম ফাংশন করতে হবে তুমি তো নর্মালি লগের মধ্যে যে পাওয়ার ফাংশন থাকলে কিন্তু আবার সমস্যা সো এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে এগুলো আসলে তুমি ক্যালকুলেটার দিয়ে তুমি করে ফেল মানে শর্টকাট দিয়ে তুমি বের করতে পারবে কিন্তু লাস্টে এসে তোমার ক্যালকুলেটার আবার লাগে সো এই হচ্ছে ব্যাপার স্যাপার যে লাস্টে এসে আমার ক্যালকুলেটার আমার লাগতেছে মানে লক্ষ্যে আমি এখান থেকে ভাঙতে পারতেছি না লক্ষ্যে আমি আগের নিয়মে যদি ভাঙতে চাইতাম তো সমস্যা ছিল না বাট এখানে পাওয়ার ফাংশন আছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি আছে এই হচ্ছে ব্যাপারটা আচ্ছা একটু আমরা দেখি যে মানটা কাছাকাছি আসে কতটুকু কাছাকাছি আসে আমাদের আমরা একটা নিয়ম বের করতে পারি কিনা কারণ করতে তো হবে উইদাউট ক্যালকুলেটার এটা আচ্ছা এগুলো করতে নিলে আচ্ছা লগার দমেন আমরা ওই নিয়মগুলো ফেললে তো আমরা করতে পারবো কিন্তু এইটাকে উইদাউট ক্যালকুলেটার করাটা অনেক চাপ আচ্ছা এইখানে এর পর থেকে লক্ষ্যে ভাঙা টু ইন্টু টেন টু দি পর আচ্ছা একটা কাজ করি আমরা এটাকে আমরা পয়েন্টে নিয়ে আসি তাহলে তো আমরা লগার দিন ফাংশন ভাঙতে পারবো নাকি দেখছো মাথা খা মাথা খাইতে যাচ্ছে সেইভাবে কিন্তু আমরা পাওয়ার ফাংশন রাখতে ভাঙতে পারতাম না কিন্তু পয়েন্ট নিয়ে আসলে কিন্তু ভাঙতে পারবো কারণ আমি ওইখানে নিয়মে পয়েন্ট দেখছি ভাঙা যায় তাহলে পয়েন্ট এনে দেখি এই তাহলে তো আগেরটাও ভাঙতে পারতাম আগেরটাও ভাঙতে পারতাম পয়েন্টে আনলে পয়েন্টে আনলে তো ভাঙতে পারবো দেখো তো কেমনে ভাঙি পয়েন্টে না আসলে করতে 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 মাথা কিন্তু একাই খুইলা যায় একাই খুইলা যায় দেখো পয়েন্টে আনলে ভাঙতে পারি কেমনে লোক একদম পয়েন্টে আনলে টু ইন্টু টেন টু দুপার মাইনাস থ্রি এটাকে লেখা যায় কত জিরো পয়েন্ট জিরো কয় ঘর আগাবে মোট তিন ঘর জিরো জিরো টু তিন ঘর তার মানে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু তিন ঘর আগাবে তার মানে এখানে কত হবে থ্রি থ্রি থেকে মাইনাস হবে লক টু লক টুর মান কত ছিল এই লক টুর মান কত রে লক লক ওয়ানের মান কত লক টুর মান কত লক টুর মান কত এই লক টুর মান কত বলছিলাম রে লক টুর মান হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি জিরো পয়েন্ট থ্রি তার মানে জিরো পয়েন্ট থ্রি এটাকে মাইনাস করলে কত হয় থ্রি থেকে জিরো পয়েন্ট থ্রি মাইনাস করলে কত হয় রে কর থ্রি থেকে জিরো পয়েন্ট টু হচ্ছে টু পয়েন্ট সেভেন তাহলে এটার অ্যান্সার হবে টু পয়েন্ট সেভেন এই তো মিলে গেছে দেখছোস মাথা কাটাইলে কিন্তু অ্যান্সার বার হয় দেখছোস উইদাউট ক্যালকুলেটার মিলেই ছাড়ছে আমরা মানে আমরা যদি আসলে লেগে থাকি কোনো কিছুর উপরে তাহলে ওটা কিন্তু অ্যান্সার বের করা কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট রায় যাওয়া সম্ভব তুই যদি হ্যাঁ কেটে দাও দেখছোস মিলে গেছে আচ্ছা আগেরটা আগেরটা আমি আগেরটা আমরা বের করবো আগেরটাও মিলাবো আমরা
এত কষ্ট করে প্রশ্ন অ্যান্সার করে আর আগেটা কি ছিল রে আগেটা প্রশ্ন আমি যাচ্ছি আগেটা মিলাব উইদাউট ক্যালকুলেটারে মিলাব আগেটা দাঁড়া মিলাই ছাড় বাসকে আগেটা কি ছিল আমাদের প্রশ্নটা যত যত বড় প্রশ্ন আসুক আমি টেকনিক বলে ধরে ফেলছে আমরা আমরা পারবো আগেটাই ছিল আমাদের এইটা যেটা হচ্ছে মাইনাস লগ অফ মাইনাস লগ অফ আচ্ছা দরকার নেই এখন আগেটা নিয়ে কথা মা আগেটা নিয়ে টাইম ওয়েস্ট করে লাভ নেই ওইরকম নেক্সট এরকমই মিলাই ফেলতে পারবি সেম ভাবে করে মিলাই ফেলতে পারবি টাইম ওয়েস্ট করে লাভ নেই আমরা এরকম আরো প্রবলেম তো পাচ্ছি আরো প্রবলেম পাচ্ছি ওইগুলো সলভ করি আগেরটা তো ভুলেই গেছি কি ছিল আচ্ছা নেক্সটে চলে আসি টাইপ নাম্বার থ্রি টাইপ নাম্বার ফোর টাইপ নাম্বার ফোর টাইপ নাম্বার ফোর টাইপ নাম্বার ফোর হচ্ছে মিশ্রিত দ্রবণের পেজ এটা এটা হচ্ছে উদ্ভাসে শেখানো হয়েছিল মিশ্রিত দ্রবণের পেজ মানে ইঞ্জিনিয়ারিং আমি এটা শিখছিলাম ইঞ্জিনিয়ারিং তোদের ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রশ্ন আমি এখন এটা শাস্ত্রের জন্য খুব স্পেশাল প্রশ্ন হতে পারে কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশ্নগুলো শাস্ত্র আবার প্রিফার করে সো মিশ্রিত দ্রবণের ক্ষেত্রে দ্রবণের পেজ মিশ্রিত দ্রবণের পেজ এটু উইদাউট ক্যালকুলেটার করে দেবো পারে কিনা এটা কিন্তু খুব বড় প্রশ্ন এটু উইদাউট ক্যালকুলেটার করা কিন্তু খুব টাফ মিশ্রিত দ্রবণের ক্ষেত্রে আমাদের যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে একটা প্রশ্ন করি আমরা সেটা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি কোয়েশ্চেনটা একটু দেখো এই সিএল আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল আছে সি এইচ থ্রি সি ডবল এইচ আছে যেটার কে এর মান দেওয়া আছে কে এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ আবার আছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি মোল দেওয়া আছে এইচ থ্রি পিও থ্রি ওরে বাপরে বাপ কি প্রশ্ন এই তিন সবগুলো মিশ্রিত আছে এখন করা লাগবে সবগুলোর পিস আমাকে একবারে বের করতে হবে কিভাবে করব পিস এতগুলো দ্রবণের পিস কেমনে বের করব ভাই এটা ক্যালকুলেটার হলে পারে আমি চোখ বন্ধ করে দশ সেকেন্ডের আগে করে ফেলতে পারতাম এটা মানে চোখ বন্ধ করে করে ফেলতে পারতাম ক্যালকুলেটার ফেলে আমার কাছে কিন্তু এইটা উইদাউট ক্যালকুলেটার মিলাই তিনি দেখি এ পর্যন্ত এর আগে কখনো উইদাউট ক্যালকুলেটার প্রশ্নটা সলভ করে নেই মানে এই প্রশ্নটা এর আগে অ্যাডমিশন করাইছি বাট এই টাইপের প্রশ্ন সলভ করাইনি তোদের করাচ্ছি কারণ এটা একমাত্র শাস্ত্রের ক্ষেত্রে এটা দরকার হয় আচ্ছা দেখি আমরা দেখি পারি কিনা উইদাউট ক্যালকুলেটার না পারলে তো কিছু পারবো না আশা করি পারবো দেখা যাক আল্লাহ বড় সাপ এটা করার সময় আমাদের যেটা করতে হবে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা আগে বের করে ফেলে আমরা একটা হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা বের করি হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা সমান হচ্ছে এইচ প্লাস এখানে আছে একবার হচ্ছে এইচ সিএল আছে তারপর হচ্ছে এইচ প্লাস আমরা সবগুলো হাইড্রোজেন আয়ন এখানে সি এইচ থ্রি সি ডবল এইচ তারপর আমাদের আছে এইচ প্লাস আমরা আছে এইচ থ্রি পিও থ্রি সবগুলোর মধ্যে কনসেপ্ট আছে তাহলে এইটার সময় আমরা জানি কি টেন টু দি পাওয়ার দেখো তো কত আছে মাইনাস থ্রি এটা এটা যা আছে তাই প্লাস এটা হচ্ছে রুট ওভার অফ আমাদের ছিল হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটার মান আছে কত জিরো পয়েন্ট থ্রি দেওয়া আছে সরি সিক্স পয়েন্ট থ্রি হ্যাঁ এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি হবে সিক্স পয়েন্ট থ্রি না এটা জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো পয়েন্ট থ্রি বাট এখানে আছে এই থ্রি আছে এই থ্রি মানে যে থ্রি তিন দ্বারা এখানে গুণ করলেই ভুল কারণ আমরা একটু আগে দেখলাম যে এই অ্যাসিডটার ক্ষেত্রে দুইটা হাইড্রোজেন আয়ন হচ্ছে অপসারণ করে এখানে তিন দ্বারা গুণ করলে কিন্তু ভুল হয়ে যায় তো এখানে তিন দ্বারা গুণ করলে কিন্তু ভুল তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুই দ্বারা গুণ করে নিতে হবে করে নিলে এখন সবগুলো যোগ করলে কত হয় সবগুলো যোগ করলে কত হয় একটু দেখি আমরা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি আবার এখানে আছে রুট ওভার অফ ওয়ান পয়েন্ট এইট টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান বাপরে বাপ এখন তো প্রবলেম ফেলাই দিল আমার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি প্লাস এত রুটের মধ্যে আবার মাইনা এটা তো হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ হলে তো আবার মেলানো যাইব না মেলা ঝামেলা আচ্ছা দেখি কি করা যায় ওয়ান পয়েন্ট এইটের সাথে জিরো পয়েন্ট ওয়ান গুণ করলে কত হয় এই কত হয় রে ওয়ান পয়েন্ট এইটের সাথে জিরো পয়েন্ট ওয়ান গুণ করলে কত হয় বলো ওয়ান পয়েন্ট এইটের সাথে জিরো পয়েন্ট ওয়ান গুণ করলে কত হয় আমাকে একটু বলো এটা যদি না বলতে পারিস তো পিটা বোধ হয় আচ্ছা ওয়ান পয়েন্ট এইটের সাথে জিরো পয়েন্ট ওয়ান গুণ করলে কত হয় আচ্ছা দেখি আচ্ছা সেই ক্লাস না এটার সাথে এটা গুণ করলে কত হয় দেখ পয়েন্ট ওয়ান এইট না ওয়ান এইট না পয়েন্ট ওয়ান এইট না আরও এক ঘর তো কমে যাবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান তার মানে আরও এক ঘর কমে যাবে পয়েন্ট ওয়ান এইট গুণ করলে আচ্ছা এই বল তো কত হয়েছে পয়েন্ট ওয়ান এইট নাকি ঠিক আছে কি না বল পয়েন্ট ওয়ান এইট তার মানে হচ্ছে কাজ করলে তো আমাদের হয়ে যাচ্ছে দেখ তো আচ্ছা এটা একটু বলো তো আমাকে যেটা ঠিক আছে কিনা ওয়ান পয়েন্ট এইটের সাথে জিরো পয়েন্ট ওয়ান গুণ করলে কি প
वन पॉइंट एट इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स थे और एखे एक क्ष करते प्लस जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट सिक्स तो आल्टिमेट आसल की कि देखिए एक टू एखे एटा के टू एट वन पॉइंट एट आटे रूट कर ले रुट टू रुट टू मान कत अच्छा टेन टू दि पावर माइनस थ्री और एखे जो करी सिक्स इंटू एखे अच्छा प्लस प्लस पॉइंट जिरो पॉइंट सिक्स प्लस ये भांगू टेन टू दि আর এখানে কত আসবে হ্যাঁ এটার মান কত আসে ওয়ান পয়েন্ট এইট কে রুট করলে এ তো বিশাল ঝামেলা রে এতে করতে দিলে আজকে সারা মানে অনেক টাইম লাগবে আমার এটা করতে উইথ আউট ক্যালকুলেটারে এবার এর আগে আমি কখনো উইথ আউট ক্যালকুলেটারে ট্রাই করি নাই ঠিক আছে বাট যদি শাস্ত্রে প্রশ্ন আসে মানে শাস্ত্র থেকে যদি এরকম কোনো প্রশ্ন করে যেটা গুচ্ছ দিয়ে অ্যাপ্রুভ হয় আমার মনে হয় যে আসলে গুচ্ছ দিয়ে এরকম প্রশ্ন যদি করে ওরা ডেটাগুলো ভালো দিবে এরকম ভদ্র ডেটা দিবে এরকম অভদ্র ডেটা দিবে না আসলে এটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রশ্ন এই প্রশ্নটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর সেল ক্যালকুলেটারে ছিল সেই জন্য ডেটাগুলো এরকম জিরো এটা কঠিন ছিল ডেটাগুলো এরকম ছিল তো ওদের যদি মানে আই থিঙ্ক আমি এটা করতে পারবো মিলাইতে পারবো আমি কনফার্ম মিলাইতে পারবো এটা বাট এটা মিলাইতে নিলে আমার অনেক টাইম এটা মিলানো বলতে আমরা অপশন দিকে মিলাতে হবে মানে ওয়ান পয়েন্ট এইট কে আমার এখন টু ধরে নিতে হবে টু ধরে নিয়ে আমি এটা কাছাকাছি মানলে রুট করব রুট করার পরে আমি সব কটারে যোগ করবো করার পরে মাইনাস লগের ওই যে ওই ফাংশনটা বসাবো এই যে কত ঘর আছে ঘরের সামনে বসে এই যে আমি ওই ফর্মেট ইউজ করে আমি কাছাকাছি মানে পৌঁছাইতে পারবো কিন্তু এটা করতে নিলে আমার এখন অনেকটা টাইম নষ্ট হবে সো আশা করি তোরা ধরতে পারছিস আমি কীভাবে এটা সলভ করব আমি কিন্তু যে কোনো ম্যাথ মিলাইতে পারবো যত বড় ম্যাথই থাকো আমি মিলাই দিতে পারবো উইদাউট ক্যালকুলেটার ম্যাথ একটু সময় লাগবে এখন তোদের এই জিনিসটা বাসে ট্রাই করতে হবে দেখছো উইদাউট ক্যালকুলেটার এগুলো মিলাইতে পারবি ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়েশ্চনও মিলাইতে পারবে এটা কুই ইঞ্জিনিয়ারিং গুচ্ছ আসো তারা এটা মিলাইতে পারবি বাট কথা হচ্ছে মানে ওই ডেডিকেশন নিতে হবে এটা বিষয়ে লেগে থাকতে হবে তাইলে মিলাইতে পারবি আপাতত এইটা নিয়ে আমি আর কথা বলি না আশা করছিলাম যে ডেটাগুলো এবং তোদের একটু কম সহজ ডেটা দিবে বুঝছো প্যারা নেই এগুলো নিয়ে এটা টাইম ফিল করবে আমার অনেক টাইম ফিল করবে এটা বাট মিলতো আর একটু করলে মিলে যায় তো বাট তোরা প্যাটার্ন তো বুঝতে পারছি যে কিভাবে আসলে এই প্রশ্নগুলো মিলাইতে পারবো প্যাটার্ন তো হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ানের কম হবে তাইলে হ্যাঁ ওইটা ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ানের কম হবে তাইলে ওটার থেকে একটু কম হবে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ানের থেকে ধর ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আমরা ধরে নিয়ে করতে থ্রি ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ নিয়ে করতে পারতাম ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ নিয়ে করলে হয়ে যেত পারতাম করতে কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি দেরও করলেও আমাদের মিলে যেত প্যারা নেই বাট মিলাই তো আমরা চাইলে পারতাম কিন্তু ওখানে টাইম ওয়েস্ট করে লাভ নেই কারণ তোরা ধরতে পারছি যে আমি আসলে কিভাবে করতাম ওকে এইবার আসি নেক্সট নেক্সট প্রশ্ন আমরা লগারি দম ফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা চলে আসি একটু এই তো আমার চারটা টাইপ শেষ এর বাইরে কোনো প্রশ্ন আসে না এই প্রশ্নগুলো আমাদের আসতে পারে লগারি দম মানে পিএইচের ক্ষেত্রে যদি আসে পিএইচের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো আসতে পারে মনে রাখবে এখন চলে যাবো বাফার সলিউশনে বাফার দ্রবণ বাফার দ্রবণ থেকে আচ্ছা বাফার দ্রবণ পড়ানোর আগে পিএইচ এর একটু আর একটা জিনিস দিয়ে যাচ্ছি আমি তোদের এটা কাজে লাগবে উইদাউট ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেটর উইদাউট ক্যালকুলেটার আর একটা জিনিস আছে এটা একটু টুলে রাখবে টাইপ নাম্বার ওয়ান আবার আচ্ছা টাইপ নাম্বার ফাইভ দিয়ে শুরু করি আমরা টাইপ নাম্বার ফাইভে মনে রাখবে যে কে এর মান যত বেশি যত বেশি তত তীব্র হবে অ্যাসিড হবে তার মানে কে এর মান যত বেশি হবে তত তীব্র অ্যাসিড হবে টাইপ নাম্বার সিক্স যদি কোনো কিছুর কে এর মান দেওয়া আছে তো কে এর মান ডাইরেক্ট দেওয়া আছে কে এর মানটা তুই যেখানে যত বেশি দেখবে তত তীব্র অ্যাসিড মনে করবে সে অ্যাসিডটা তত তীব্র এবার আছে টাইপ নাম্বার সিক্স হচ্ছে হাইড্রোঅক্সিডের ক্ষেত্রে হাইড্রোঅক্সিডের ক্ষেত্রে ঋণাত্মক আয়ন যত বড় হবে ঋণাত্মক আয়ন যত বড় হবে তীব্রতা বেশি হবে তীব্রতা বেশি হবে যেরকম এইস আই 
एस बी आर एस सी एल हाइड्रासिड बोलते बोझा चेखने जो हेलाइट थे सो हमें ये हेलाइट जुक्त को कम्पोनेंट थे धर हेलाइट आज कि हेलाइट हमें तुम्हारे एखे क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन थे प्रथम ए रखम आसल देखो तो एसिडा क्योंकि हाइड्रोसिड और एक मेन रिजन हे ये क्योंकि हाइड्रोजें द्वारा जुक्त हाइड्रोजें थकते हैं एसिडर मध्य क्योंकि हाइड्रोजें थकते हैं मैक्सिमाम हाइड्रोसिड हेलाइटर साथ ही करें से हेलाइट दो चिंता पे हेलाइट थकले हो आर एट तुम जो बेसिक फर्मेटे जाओ नाम क्षेत्र में हाइड्रोजें जुक्त कम्पोनेंट मास्ट थकते हैं हाइड्रोजें थकते हैं हेलाइटर साथ ही बेसिकाली एट करें तो देखते पाबा जो ऋणात्मक जो अंश है आई ऋणात्मक अंश जो बड़ो आज तर तीव्रता तेज बुझे पर एक एक मना रखा परमाणु जारण मान जो बेसि जे रखम पानी शरीर पूरा मैं भिजे गे मान जो बेसि तीव्रता तीव्र एसिड हो मैं एसिड तीव्र है टाइप नम्बर वन की टाइप नम्बर सरि टाइप नम्बर वन बोलते टाइप नम्बर फाइव टोटल टाइप नम्बर सिक्स हम हाइड्रोसिडर क्षेत्र एसिडगुल मध्य हेलाइट जुक्त कम्पोनेंट आज है ऋणात्म आयन जो है ऋणात्म आयन जो आयोडिन ब्रोमिन क्लोरिन मध्य जार हम आकार बड़ो आज है से हम तीव्र है हाँ 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 दीप 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 कर्मकार तर लेखा कथा ठीक है आशा करी तोर ये को समस्या नहीं को समस्या नहीं नेक्स्टे चले जाए नेक्स्ट 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 अच्छा नेक्स्ट चले आस नम्बर गल ए आठ नम्बर लास्ट पेजर आठ नम्बर शर्त लास्ट शर्त शर्त आठ बा टाइप एट क्षेत्र परमाणु क्षेत्र जारण मान समान भैया केंद्र परमाणु दुटार जो जारण मान समान है कि बस तीव्र कौन एसिड का बेसि तीव्र बुझ कैमने दुटार जो केंद्रीय परमाणु जारण मान प्लस फाइव प्लस फाइव अक्स एसिडर क्षेत्र में कैमने करो आर जो एक दी एस एनओ टू ये हे प्लस थ्री आर आस थ्री पीओ थ्री एट प्लस थ्री क्या भाव है तक हमारे एक कंडिशन मना रखते हैं जो केंद्रीय परमाणु जो छोटो केंद्रीय परमाणु छोटो होते हैं परमाणु छोटो हम परमाणु आकार छोटो केंद्र परमाणु आकार जो छोटो है तो हमें एक जिस मना रखा तरह से केंद्र परमाणु आकार जो बेसि छोटो है तर तीव्रता एसिडर तीव्रता तेजी है केंद्र परमाणु आकार जो छोटो है एसिडर तीव्रता तेजी है जिस मना रखा ओके टोटल केंद्र परमाणु जो जारण मान समान तक केंद्र परमाणु आकार चले जाब यह बाफर सल्यूशन उदाउट क्योंकुलेटर कैमने करब 
এইখানে একটা বড় চ্যালেঞ্জ বাফার সলিউশনের ম্যাথগুলো উইদাউট ক্যালকুলেটারে করাটা কিন্তু একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের কাছাকাছি মানে চ্যালেঞ্জ পড়ে যায় আমাদের জন্য দেখো তো কীভাবে বাফার সলিউশনকে উইদাউট ক্যালকুলেটারে করা যায় আমাদের টেকনিক্যালি করা যায় কীভাবে বাফার সলিউশনের ক্ষেত্রে বাফার সলিউশন আগে একটু জানতে হবে যে বাফার দ্রবণটা কি আসলে বাফার দ্রবণের দুই ধরন বাফার দ্রবণ হচ্ছে এমন একটা দ্রবণ যে দ্রবণে যে দ্রবণে বাহির থেকে বাহির থেকে যদি অ্যাসিড বা বেদ যুক্ত করি বেদ যুক্ত করি তাহলে দ্রবণের পিচ চেঞ্জ হয় না পিচ পরিবর্তন হয় না পরিবর্তন হয় না তাহলে বাফার দ্রবণ হচ্ছে এমন একটা দ্রবণ যে দ্রবণের বাইরে থেকে যদি আমরা অ্যাসিড বা সামান্য পরিমাণে বেস যদি যুক্ত করি দ্রবণের পিএইচের কোনো পরিবর্তন হয় না সেটাই হচ্ছে আমাদের বাফার দ্রবণ বাফার দ্রবণ হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে অম্লীয় বাফার দ্রবণ আর একটা হচ্ছে ক্ষারীয় বাফার দ্রবণ ক্ষারীয় অম্লীয় বাফার দ্রবণ একটা কথা মনে রাখবে একটা দুর্বল অম্ল থাকবে মাস্ট দুর্বল অম্ল দুর্বল অ্যাসিড থাকবে আর তার লবণ থাকবে ওই অ্যাসিডের লবণ থাকবে মাস্ট থাকবে আর খারীয় বাফারের মধ্যে থাকবে দুর্বল খার থাকবে এবং ওই খারের লবণ থাকবে দুর্বল খার থাকবে ওই খারের লবণ থাকবে মাস্ট তার মানে অম্লীয় বাফারের মধ্যে দুর্বল অ্যাসিড থাকবে এবং ওই অ্যাসিডের লবণ থাকতে হবে মাস্ট আর খারীয় বাফারে দুর্বল খার থাকবে এবং ওই খারের লবণ কনফার্ম থাকতে হবে যদি সেটা না থাকে তাহলে কিন্তু কখনোই হবে না দুর্বল অম্ল মানে খারীয় বাফার বা অম্লীয় বাফার বাফার থেকে যে পোষ্যটা আসে সেই পোষ্যটাই হচ্ছে তোমার হচ্ছে দুর্বল মানে কোনটা অম্লীয় বাফার কোনটা খারীয় বাফার সেটা চিহ্নিত করুন এই কোনটা অম্লীয় বাফার কোনটা খারীয় বাফার এইখান থেকেই কিন্তু আমাদের পোষ্যটা চলে আসে বাফারের ক্ষেত্রে তাহলে এখন আমরা এ দেখি আমরা যে আসলে অম্লীয় বাফার এবং খারীয় বাফারের ক্ষেত্রে ছোট্ট একটি শর্ত আছে শর্তগুলো আমরা একটু দেখে আসি যে কোন কোন রিয়াকশনগুলো আসলে হইতে পারে দেখো দুর্বল অম্লের ক্ষেত্রে একটা আমরা লিখি যেরকম সি এইচ থ্রি সি ডবলো এইচ এটা হইতে পারে এবং এর একটা লবণ হইতে পারে সি এইচ থ্রি সি ডবলো এন এ এটা থাকতে পারে এখানে থাকতে পারে এন এইচ ফোর ও এইচ অথবা এন এইচ ফোর সি এল এটা লবণ সো এটা একটা দুর্বল আমরা দেখতে পাচ্ছি কি খার এবং এর একটা লবণ আছে আর এখানে দুর্বল অ্যাসিড আছে এর লবণ আছে এগুলো দেখে কিন্তু আসলে বুঝতে পারবো যে কোনটা কোন ধরনের বাফার এখন আসে বাফারের মেইন জায়গাতে শর্তেতে যে প্রশ্নটা আমাদের পরীক্ষায় আসবে সেই প্রশ্নতে এখন আমার পরীক্ষায় বাফার থেকে পিএইচ থেকে ডাইরেক্ট কোনো প্রশ্ন দিবে না ডাইরেক্ট কিন্তু ওই পিএইচ এর ফরমেট ইউজ করে আমি করবো আমি শর্টকাট টেকনিকে আমি একটা শর্টকাট শিখাবো সেই শর্টকাট দিয়ে বাফার তোরা করতে পারবি শর্টকাট পিএইচ এ যে সূত্র আছে সূত্রটা ইউজই লাগবে না সূত্র ছাড়াই হয়ে যাবে দেখ পাত্র দিছে পাত্র হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স মোল জিরো পয়েন্ট নাইন মোল এটা হচ্ছে ধর দুইশো দুইশো মিলো লিটার এটা ধর তিনশো মিলো লিটার এখন কথা যে তোরে বলা হইল এটা হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি ডবলো এইচ আর এইটার পরিমাণ হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি ডবলো এন এ এইটা হচ্ছে যদি সরাসরি যদি সরাসরি লবণ থাকে সরাসরি লবণ থাকে বলা হবে যদি সরাসরি লবণ থাকে তাহলে এটাখানে দেখ সরাসরি লবণ দিচ্ছে সরাসরি লবণ থাকলে আমাকে প্রশ্ন বলে দিল যে কি ধরনের বাফার হবে বাফার দ্রবণ হবে কি ধরনের বাফার দ্রবণ হবে এটা অম্লীয় বাফার নাকি খারীয় বাফার এখন আমার পিএস ক্যালকুলেট করতে হতো পিএস ক্যালকুলেট ছাড়া কি তুমি বলতে পারবা কোন ধরনের বাফার হবে পিএস মান ছাড়া বলে দিতে পারে এটা পিএস রেঞ্জ কত বা প্রশ্ন হতে পারে এটা পিএইচ কত এটা পিএইচ কত পিএইচ কত হতে পারে পিএইচ কত এরকম এখন বলো কেমনে সলভ করবে এটা উইদাউট ক্যালকুলেটারে উইদাউট ক্যালকুলেটারে অ্যান্ড উইদাউট হাতে কলম ছাড়া সব ডেটা দেওয়া আছে মানে আমি কিছুই অ্যাপ্লাই করব না আমি ছোট্ট মুখে মুখে করে আমি এটা অ্যান্সার বের করে ফেলবো কেমনে দেখো আমি এটা রিয়াকশন করবো প্রথমে সি এইচ থ্রি সি ডবলো এইচ এর সাথে রিয়াকশন এর সাথে রিয়াকশন করছি কোনো একটা সোডিয়াম যেমন আছে তার মানে সোডিয়াম যুক্ত কোনো একটা কম্পোনেন্ট আছে ধর সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এর সাথে রিয়াকশন করে উৎপন্ন হয়েছে সি এইচ থ্রি সি ডবলো এন এ এইটা উৎপন্ন হয়েছে এটা তার মানে এইটার এক মোল থেকে উৎপন্ন হয়েছে এইটারও এক মোল এক মোল এইটার এক মোল থেকে উৎপন্ন হয়েছে এইটারও এক মোল তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি এই এই এন সমান আমরা জানতাম কি এন সমান হচ্ছে এস ভি এস ভি এন সমান হচ্ছে এস ভি তার মানে এটা এন অফ এ বের করবো আর এটার হচ্ছে এন অফ বি বের করবো 
বিবের করে দেয় কি আসে এন অফ এ সমান হচ্ছে এস বি তাহলে এটা হচ্ছে আমার এস আর এটা ভি তাহলে জিরো পয়েন্ট সিক্সকে গুণ করো দুইশো দিয়ে তাহলে কত হবে দুই দিয়ে হলে ছয় দেব কত হয় বারো বারো বারোশো পয়েন্টের পরে আমরা ছয় দাঁড়াও ছয় দ্বারা আমি করতেছি একশো বিশ আসবে অ্যান্সার একশো বিশ অ্যান্সার আসে একশো বিশ তার মানে দুইশোকে যদি করিস দেখ কীভাবে করলাম ছয় দেব না বারো তার মানে বারোর পরে দুইটা শূন্য কিন্তু এখানে পয়েন্ট আছে এক ঘরে তো এক ঘর সরাই নিলাম তার মানে একশো বিশ এইটাকে করলে কত হয় তিন নং আঠারো তার মানে একশো আশি একশো আশি এইটা যখনই আমরা এরকম করলাম তার মানে এখানে কত আসলো তিন দাঁড়া দাঁড়া তিন নং সাতাশ সরি দুইশো সত্তর দুইশো সত্তর এটা তিন নং সাতাশ নয় দেবো আঠারো তিন নং সাতাশ তার মানে দুইশো সত্তর অ্যান্সার আমি কি করছি দেখতে আমি কি করছি এটা হচ্ছে আমি এটার সাথে এটা গুণ করছি আর এটার সাথে এটা গুণ করে নিলাম গুণ করে আমি একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি এই দ্রবণের মধ্যে এই দ্রবণের মধ্যে যে লবণটা আছে লবণের মান আছে দুইশো সত্তর আর এখানে অ্যাসিডের পরিমাণ আছে কত একশো বিশ তার মানে দ্রবণে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাসিডের পরিমাণ আছে একশো বিশ মোল আর এর মধ্যে লবণই আছে দুইশো সত্তর মোল আরে ভাই অ্যাসিড আছে একশো বিশ লবণ হয় দুইশো সত্তর কেমনে সরি মিলি লিটার সো অ্যাসিড হয় মিলি লিটার এটা মূল না সরি মিলি লিটার এটা অ্যাসিড আছে একশো বিশ মিলি লিটার সেখানে লবণ আছে দুইশো সত্তর মিলি লিটার এটা কোনো বাফারই হবে না তো পিএইচ দি কী করতাম এটা বাফার দ্রবণই করে হবে না কেন বাফার হবে না কথা হচ্ছে এটা বাফার দ্রবণ হচ্ছে যেই দ্রবণে দুর্বল অম্লের যদি বাফার হয় তাহলে দুর্বল অম্লের পরিমাণ পাত্রে বেশি থাকতে হবে মাস্ট যদি না থাকে তাহলে সেটা বাফারই হবে না এটা তো বাফারই হয় না সেখানে লবণের মান অনেক বেশি আমরা এটা চেক মারবো প্রথমে চেক মারে দেখবো যে বাফার আছে কিনা সেটা লবণের মান সল্টের মান বেশি সেটা আমরা বাফার করতে পারবো না আচ্ছা এই তাহলে এটা পেজ ক্যালকুলেট করার কোনো দরকারই নেই এটা তো বাফারই না এখন চলে আসে এটা হচ্ছে লবণ এটা দ্রবণটা হচ্ছে একটা লবণের দ্রবণ এটা হচ্ছে লবণের দ্রবণ দুর্বল লবণের দ্রবণ এখন চলে আসো আমরা সেম আর একটা প্রশ্ন সলভ করবো যখন এরকম লবণ ছাড়া থাকবে পরে লবণ ছাড়া ধরো সি এস থ্রি সি ডবল এইচ আছে আর এখানে আছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এখন পিএইচ বের করে দেখাবো জিরো পয়েন্ট থ্রি এটা হচ্ছে ধরো জিরো পয়েন্ট টু এটা ধরো একশো মিলি লিটার আর এটা হচ্ছে ধরো বিশ মিলি লিটার তাহলে এটার সাথে এটা গুণ করলে কত হয় একশো গুণন দুই তার মানে দুইশো তার মানে হবে টোয়েন্টি মিলি লিটার এটা গুণ করলে হবে আর এটা দুই দিয়ে গুণ করলে তিন দুগুণ ছয় তার মানে সিক্স মিলি লিটার সিক্স মিলি লিটার এটা কিন্তু বাফার কারণ এই দ্রবণের মধ্যে দেখো তো দুর্বল অম্লের পরিমাণ বেশি আছে দুর্বল অম্লের পরিমাণ যদি বেশি থাকে পরে দুর্বল অম্লের পরিমাণ যদি বেশি থাকে তাহলে এটা একটা বাফার সলিউশন এটা একটা বাফার এটা অম্লীয় বাফার অম্লীয় বাফার মানে এটার পিএস রেঞ্জ খ আছে এটার পিএস রেঞ্জ আছে অম্লীয় বাফার এবং পাত্রের মধ্যে অম্লের পরিমাণ আছে পাত্র অবশিষ্ট অম্লের পরিমাণ আছে তাহলে এটা কিন্তু অম্লীয় বাফার এটা প্রকৃতি কেমন অম্লীয় বাফার এবং এটার পিএস রেঞ্জ কত হবে পিএস রেঞ্জ হবে সাতের থেকে নিচে এবং এটা দুর্বল অম্ল থাকার জন্য এদের পিএস রেঞ্জ হবে জিরো থেকে থ্রির মধ্যে যে অপশনটাই আমরা জিরো থেকে থ্রির মধ্যে দেখব সেটাই আমাদের রাইট অ্যান্সার বুঝতে পারছো যদি পিএস থাকে তাহলে যে অপশনটাই জিরো থেকে থ্রির মধ্যে থাকবে সেটা আমাদের রাইট অ্যান্সার আর যদি আমাদের খারীয় বাফার হতো তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা আসতো কত এগারো থেকে চোদ্দোর মধ্যে যে অ্যান্সারটা আছে সেটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এই হচ্ছে বাফার সলিউশন বাইক ক্যালকুলেটার হাতে দেওয়া লাগবে না তোরা যদি বাফার সলিউশনের প্রশ্নগুলো সলভ করিস আমার এই টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করে আশা করি ক্যালকুলেটার হাত দিতে হবে না আজকে আমি আমার লাইফে এত কখনো ঘামি নাই যে ক্লাসের টাইমে আজকে যে পরিমাণে ঘামছি এবং আজকে ড্রিঙ্কসও খাইছে অনেক বেশি বাট আজকে অনেক বেশি ঘামছি এখন তো চিন্তা করতেছি তোদের ক্লাস তো আমার এসিতে নিতে হবে এসি লাগাইতে হবে রুমে কবে যে বড় লোক হবো আর কবে যে এসি লাগাবো আচ্ছা যাই হোক একটু পরে তাহলে এটা অম্লীয় এ বুঝতে পারছো কি না বল আজকের ক্লাসে যা যা পড়াইছে বুঝতে পারছো কি না কি রে আমি তো এই চ্যাপ্টারে এক ঘন্টা শেষ করে ফেললাম প্রায় তো এই চ্যাপ্টারে তো এক ঘন্টা শেষ করলাম নতুন চ্যাপ্টার নতুন চ্যাপ্টার ধরতে পারবো না তো এই চ্যাপ্টারে তো এক ঘন্টা শেষ করে ফেললাম নতুন চ্যাপ্টারে ধরবো কি আর এত গরমে আর নতুন চ্যাপ্টার ধরলে তো আচ্ছা অম্লি অম্লি বুঝছ কিনা আমাকে একটু বলো বুঝছো কিনা যা যা পড়াইছি এটা বুঝছো কিনা সেটা কাজ করি গুণগত রসায়নটা আমি তাহলে নেক্সট দিনে ধরি আজকে কি বলো যেটুকু পড়াইছি যেটুকু পড়াইছি এটুকু বুঝছো কিনা কোনো সমস্যা আছে কিনা আমাকে একটু বলো গুণগত রসায়নটা নেক্সট দিনে ধরি কিনা আমরা কালকে একটা তো একটা এক্সট্রা ক্লাসে গুণগত রসায়নটা দেখাই দিব না যা যা পড়াইছি বুঝছো কিনা ভাই প্লিজ আবার একটু বলেন আচ্ছা দেখো তুই এগে কি করবি এটার সাথে এটা গুণ কর
আর এটার সাথে এটা গুণ করলে কত হচ্ছে গুণ করলে হচ্ছে টোয়েন্টি এম এল একশো দিয়ে দুইকে গুণ করলে আসে কত দুইশো দুইশো কে করলে আসে টোয়েন্টি বিশ এম এল দেখতে এটার পরিমাণ পাত্রের মধ্যে এক্সট্রা আছে এক্সট্রা থাকলে এটা কি হবে অম্লি ওভার অম্লি ওভারের পিএস ফেল জিরো থেকে থ্রির মধ্যে হবে এটা দুর্বল অম্ল এটার পিএস ফেল জিরো থেকে থ্রির মধ্যে হবে আচ্ছা অল ক্লিয়ার অল ক্লিয়ার সিগারেটের গরম ওভারলোডেড আসলে ওভারলোডেড ওকে তাহলে আজকে আর আগে করবো না আগাবো না আজকে একটা কাজ করি নেক্সট দিনে তোদের হচ্ছে গুণগত রসায়নটা পড়াই দিই কালকে একটা ক্লাস দিয়ে গুণগত রসায়নটা পড়াই দিই কোনো সমস্যা নেই সো আজকে এই পর্যন্তই থাকলো সবাই ভালো থাকো আজকে আর গুণগত রসায়নে যাচ্ছি না কারণ আজকে প্রচুর ঘামতেছি আমি আর অলরেডি পুরো জামা পুরো ভিজা দেখতে পাইছি তোরা আর আজকে এই পর্যন্তই থাকলো সো তোদের তো প্যারা নেই কারণ তোদের আমি শেষ করে দিবো না আমি আজকে নাহলে কালকে দরকারে তিনটা ক্লাস নিবো না সমস্যা নেই সো সবাই ভালো থাকো আর গুণগত রসায়নটা আমি দেখাই দিবো না আমাদের প্রায় শেষের দিকে আছে আমরা কেমিস্ট্রি অর্গানিক তো পড়ানো শেষ অর্গানিকের চারটা ক্লাস হয়েছে কোন কথা তোদের তো এখন বাকি আছে কি চা কেমিস্ট্রি দ্বিতীয় পত্র তো সবই শেষ পরিবেশ রসায়ন শুধু বাকি আর হচ্ছে গুণগত রসায়ন বাকি কেমিস্ট্রি দুটো চ্যাপ্টার বাকি আর দুইটাই আমি ফ্রি ক্লাসে পড়াইছি একবার পড়াইছি তোদের ফ্রি ক্লাসে একবার পড়াইছি আমি ফ্রি ক্লাসের সাথে কম্বিনেশন করে তোদেরকে দিয়ে দিব না তাহলেই তো হয়ে যাবে প্যারা নেই সো গুণগত রসায়নের উপরে দেখে আমি একটা রেকর্ডেড ক্লাস তোদেরকে একটু দেওয়ারটাই করবো না আর বাকিটুকু হচ্ছে আমি তোদেরকে পড়ানোটাই করবো না সো সবাই ভালো থাকো সবাই বাই বাই সবার জন্য দেওয়া থাকবে এই পর্যন্তই